అత్యుత్తమ శాస్త్రవేత్తలలో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందిన స్కాటిష్ భౌతిక శాస్త్రవేత్త జేమ్స్ మ్యాక్స్వెల్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ యొక్క శాస్త్రీయ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన వ్యక్తి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఐజక్ న్యూటన్ వంటి గొప్ప శాస్త్రవేత్తల మాదిరిగానే భౌతిక శాస్త్ర ప్రాముఖ్యతలో జేమ్స్ మ్యాక్స్వెల్ ఆవిష్కరణలు కూడా ఒకే స్థాయిలో ఉన్నాయి ఇంకా ఎన్నో పరిశోధన ఫలితాలు అందించిన గొప్ప శాస్త్రవేత్త అయిన జేమ్స్ మ్యాక్స్వెల్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం నా ఛానల్ని మీరు ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి పక్కన ఉన్న బిల్ ఐకన్ని యాక్టివేట్ చేయండి బ్రిటన్లోని ఇడింబర్గ్లో పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఒకటి నవంబర్ పదమూడున ధనవంతులైన భూస్వాముల కుటుంబంలో జేమ్స్ క్లార్క్ మ్యాక్స్వెల్ జన్మించారు చిన్నతనం నుండి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం ఎలక్ట్రిసిటీ మ్యాగ్నెటిజం గురించి గతంలో పరిశోధనలు చేసి అసంపూర్ణంగా మిగిల్చిన సిద్ధాంతాలను సవాలుగా తీసుకొని విద్యుత్ అయస్కాంతత్వం కాంతి తరంగాలుగా ప్రయాణిస్తానే విషయాన్ని శాస్త్రబద్ధమైన సమీకరణం ద్వారా రుజువు చేసిన శాస్త్రవేత్త ఆయనే జేమ్స్ చురుకైన పరిశీలన జ్ఞానంతో ఉండేవాడు కొత్త బొమ్మలను కొని తెచ్చుకొని వాటిని విప్పి తిరిగి అమ్మేవాడు తన తొమ్మిదవ వేట తల్లిని కోల్పోయాడు తండ్రి పర్యవేక్షణలో స్థానిక ఎడిన్బర్గ్ పాఠశాలలో చేరాడు ఆ తర్వాత తన పదహారవ వేట ఎడిన్బర్గ్ యూనివర్సిటీలు చేరి డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఆ తర్వాత కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ నుండి మ్యాథమెటిక్స్ గ్రాడ్యుయేట్ పూర్తి చేసి మొదటి శ్రేణిలో నిలిచాడు ఆ తర్వాత పై చదువులకు కేంబ్రిడ్జ్ ట్రినిటీ కాలేజీలో చేరాడు అదే సమయంలో రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ మొదలగు రంగులను నిష్పత్తి ప్రకారం రకరకాలుగా కలిపి కొత్త రంగులను తయారు చేసే ప్రక్రియపై పరిశోధన చేశాడు వాటిపై తన పరిశోధన పత్రాన్ని ఎలుగురించాడు ఇప్పుడు మనం టెలివిజన్ చూస్తున్న రకరకాల రంగుల కలియక ఆయన సూత్రాల ఆధారంగా రూపొందినవే అందుకు ఆయనకు రమ్స్ పోర్ట్ మోడల్ అవార్డు కూడా లభించింది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరులో మరిస్టల్ కాలేజీలో ప్రొఫెసర్గా నియమితులయ్యారు ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టకముందే తన తండ్రి అనారోగ్యంతో మరణించాడు ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి ఆ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ను కలిసి ఆమె కూతుర్ని వివాహమాడాడు ఆ తర్వాత పరిశోధనపై దృష్టి సారించి శనిగ్రహం యొక్క వలయాలపై పరిశోధన చేసి అందులో ఏ పదార్థాలు ఉన్నాయో గణాంక సమీకరణాల ద్వారా పరిశోధన పత్రాన్ని ప్రచురించాడు దానికి కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ ఆడమ్ అవార్డుతో సత్కరించింది ఇప్పటికీ శాస్త్రవేత్తలు ఆయన రూపొందించిన సమీకరణాలను అనుసరిస్తున్నారు మాక్స్వెల్ పరిశోధనలో ఎలక్ట్రిసిటీ మ్యాగ్నెటిజంలో మంచి ఫలితాలకు దారి చూపాయి మైకెల్ ఫారడే యొక్క ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ సిద్ధాంతం ద్వారా ప్రేరణ పొందిన ఆయన ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ బలమైన కాంతి రేఖల దగ్గర వలయాలుగా ఏర్పడి కాంతి వేగంతో తరంగాలుగా వృత్తాకారంలో ఎల్లప్పుడూ అంతం లేకుండా పనిచేస్తాయని నిర్ధారించాడు మాగ్నెటిక్ క్షేత్రంలోని మార్పులు ఎలక్ట్రిక్ క్షేత్రాన్ని సృష్టిస్తుంది అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిక్ క్షేత్రంలోని మార్పులు మ్యాగ్నెటిక్ క్షేత్రాన్ని సృష్టిస్తుంది ఈ విధంగా మ్యాక్స్వెల్ ఆలోచన ప్రకారం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రిస్టలైజ్డ్గా పేర్కొనబడింది ఆ తర్వాత అనేక పరిశోధనలు చేసి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం తరంగాలపై ఒకే రకమైన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు ఆ తర్వాత కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా నియమితులయ్యారు కేమిండిస్ లాబొరేటరీ డైరెక్టర్గా కొనసాగాడు మాక్స్వెల్ యొక్క ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఉష్ణం కాంతి సిద్ధాంతం మరియు సమీకరణముల వల్ల రేడియో తరంగాలు మైక్రోవేవ్స్ రాడర్ ఎక్స్రేస్ మరియు గామరేస్ అనేక రకాల పరికరాలు తయారు చేయటంలో ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి ఆయన ప్రచురించిన డైనమిక్ థియరీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పరిశోధన పత్రం మరియు ట్రైటీస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం అనే పుస్తకం ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపునిచ్చాయి మాక్స్వెల్ తన చివరి రెండు సంవత్సరాల కాలంలో అనారోగ్యంతో బాధపడుచున్న భార్యకు సేవలు అందించాడు తనకు క్యాన్సర్ వ్యాధి ఉందన్న సంగతి ఎవరికీ తెలియనీయకుండా పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది నవంబర్ ఐదున తన నలభై ఎనిమిదో వేట కీర్తి శేషులు కావడం అత్యంత విషాదకరం ఇంకా ఎన్నో పరిశోధన ఫలితాలను అందించే గొప్ప శాస్త్రవేత్తను ప్రపంచం కోల్పోయింది విజ్ఞాన శాస్త్ర రంగంలో జేమ్స్ క్లార్క్ మ్యాక్స్వెల్ చిరస్మైనింగ్గా నిలిచారు ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలని కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి ఇంతవరకు నా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్